আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসে প্রাণ হারালেন আরো 37 জন মোট মৃত্যু ছাড়ালো 1400 নতুন শনাক্ত 3240 জেলায় জেলায় বাড়ছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে আরো অন্তত 24 জনের মৃত্যু করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলো ভাষা সৈনিক সাংবাদিক কামাল লোহানি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোক করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্যখাতকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে সরকার বললেন পরিকল্পনা মন্ত্রী বরাদ্দ যথেষ্ট নয় বলছে সিপিডি এবং লাদাখ সীমান্তে সংঘর্ষে ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ চীনের শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ ক্রমে অবনতি হচ্ছে করোনা পরিস্থিতি গত 24 ঘন্টায় প্রাণ হারিয়েছেন 37 জন দেশে করোনা সংক্রমণের 105 দিনে মোট মৃত্যু হয়েছে 1400 এর বেশি মানুষের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় একদিনে এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে আরো 3240 জনের শরীরে দেশে যাবত মোট শনাক্ত রোগী 1,8775 জন আরো জানাচ্ছেন রাসনা দাস অনুদিনে তুলনায় দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিন ছিল একেবারেই সংক্ষিপ্ত এরি মধ্যে বেশ কয়েকবার তথ্যের ভুল ভ্রান্তির জন্য বিতর্কের জন্ম দেয় সংস্থাটি সর্বশেষ महापरिचालक আবুল কালাম আজাদ করোনার স্থায়িত্ব নিয়ে তার দেয়া বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় আমি গভীরভাবে দুঃখিত গত 24 ঘন্টায় নতুন করে 3240 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে আর মারা গেছেন 37 জন মোট করোনা শনাক্ত হয়েছে 18775 জনের 24 ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 3240 জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত 18775 জন গত 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 37 জন এবং এ পর্যন্ত মৃত্যু 1425 জন 59 ল্যাবে গত 24 ঘন্টায় 14031 জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এ পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়েছে 596579 টি নমুনা 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 1048 জন পূর্বে নমুনা সহ আজকের এই পরীক্ষা এবং এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে 596579 টি নমুনা 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 1048 জন এ পর্যন্ত সুস্থ 43993 জন দেশে করোনার ঝুঁকি এড়াতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মানতে সবাইকে অনুরোধ করেছেন সংস্থাটির অতিরিক্ত महापरिचालक রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় সারা দেশে অন্তত 24 জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়াও আক্রান্ত আরো 8 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে বিভিন্ন জেলায় রেড জোন চিহ্নিত এলাকায় কার্যকর হয়নি লকডাউন আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে সংক্রমণ জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট খুলনায় হঠাৎ করে বেড়েছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রকোপ করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে গত 24 ঘন্টায় উপসর্গ নিয়ে 6 জন এবং করোনা আক্রান্ত একজন মারা গেছেন নতুন আক্রান্ত হয়েছে 133 জন একদিনে আক্রান্ত ও মৃত্যুতে যা সর্বোচ্চ বরিশালে গত 24 ঘন্টায় করোনা উপসর্গ নিয়ে 4 জন প্রাণ হারিয়েছেন শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বরিশাল জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ডক্টর এমদাদুল্লাহ সহ মৃত্যুবরণ করেছেন চিকিৎসাধীন আরো 3 জন এছাড়া ঝালকাঠি ও পটুয়াখালীতে করোনা আক্রান্ত দুজনের মৃত্যু হয়েছে বরিশাল নগরীর 27 টি ওয়ার্ড রেড জোন ঘোষণা করা হলেও লকডাউন কার্যকর না করায় বাড়ছে ভয়াবহতা করোনার উপসর্গ নিয়ে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 4 জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা 75 জন আক্রান্ত 2471 জন সংক্রমণ বাড়ায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের 3 10 12 13 নং ওয়ার্ড 3 জুলাই পর্যন্ত লকডাউন করা হয়েছে 
এদিকে করোনা উপসর্গ নিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন এক ফিলিপাইনের নাগরিক এছাড়া মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত আরও তিন জনের নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন একশো সাতাশি জন নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন শনাক্ত হয়েছেন চল্লিশ জন নারায়ণগঞ্জ সদর আড়াই হাজার এবং রূপগঞ্জ উপজেলাকে রেড জোন ঘোষণা করা হলেও ছয় দিনেও লকডাউন কার্যকর হয়নি লক্ষ্মীপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক নারী এবং করোনা আক্রান্ত একজন পুরুষের মৃত্যু হয়েছে নওগাঁয় করোনার উপসর্গ নিয়ে স্বাস্থ্য পরিদর্শকের মৃত্যু হয়েছে নোয়াখালীতে করোনা আক্রান্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় পঁচিশ জন সহ জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা এক জন করোনা আক্রান্ত হয়ে বগুড়ায় একজন পুলিশ সদস্য সহ দুইজনের মৃত্যু হয়েছে মৃত পুলিশ সদস্য ফয়সাল আলম বগুড়া পুলিশ ফাঁড়ির কনস্টেবল এ নিয়ে বগুড়ায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো উনত্রিশ জনে যশোরে করোনার উপসর্গ নিয়ে দুজন ময়মনসিংহে দুজন মেহেরপুরে একজন এবং রাজশাহীতে একজন মারা গেছেন কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা চলে গেলেন ভাষা সৈনিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও খ্যাতিমান সাংবাদিক কামাল লোহানে করোনা ভাইরাস সহ শারীরিক বিভিন্ন ব্যাধি নিয়ে গত সতেরোই জুন থেকে রাজধানীর একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী স্পিকার ও রাজনৈতিক বিশিষ্ট জনেরা রাতে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয় তাকে আরও জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় অনেক দিন ধরেই ফুসফুস ও কিডনি সমস্যায় ভুগছিলেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা কামাল লোহানি এর আগেও তার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় গত আঠারো মে তাকে পান্থপথের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল সেখান থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে গত দুই জুন বাসায় ফিরলেও কয়েকদিনের মাথায় আবার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন তিনি উনিশশো চৌত্রিশ সালের ছাব্বিশে জুন সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার সন্তলা গ্রামে জন্মেছিলেন কামাল লোহানি সবার কাছে তিনি কামাল লোহানি নামে পরিচিত হলেও তার পুরো নাম আবু নইম মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল খান লোহানি দৈনিক মিল্লাত পত্রিকায় সাংবাদিক জীবনের শুরু হয়েছিল তার এরপর বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন তিনি ছিলেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতিও বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন তিনি এছাড়া বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির দুইবারের মহাপরিচালক ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উপদেষ্টা ছিলেন কামাল লোহানি পরে উদীচি শিল্পী গোষ্ঠীর সভাপতি এবং ছায়ানটের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি এটিএন বাংলার সাথে তার সখ্যতা প্রায় দেড় যুগের দীর্ঘ এ সময় তিনি দেশের জনপ্রিয় এই চ্যানেলে কয়েকশো অনুষ্ঠান করেছেন তার মৃত্যুতে শোকাহত এটিএন বাংলা পরিবারও বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা ঢাকা যাত্রীর অভাবে ঢাকা চট্টগ্রাম এবং ঢাকা নোয়াখালী রুটে দুটো ট্রেন বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেলওয়ে করোনা মহামারীতে স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে মোট আসনের পঞ্চাশ ভাগ খালি রাখার ঘোষণা দেওয়ার পরও পর্যাপ্ত যাত্রী না হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ এক দেড় ঘন্টার বিরতি রেখে ট্রেনের শিডিউল থাকায় কমলাপুর রেল স্টেশনেও যাত্রীদের চাপ নেই বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম স্বাভাবিক সময়ে ঢাকা কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে দৈনিক আটষট্টি জোড়া ট্রেন চলাচল করলেও সাধারণ ছুটির পরে বিভিন্ন রুটে চালু রাখা হয় মাত্র চোদ্দ জোড়া ট্রেন চট্টগ্রাম রুটের সোনার বাংলা এক্সপ্রেস সকালে কমলাপুর থেকে ছেড়ে গেল আপাতত আর ঢাকায় ফিরবে না রোববার থেকে ঢাকা নোয়াখালী রুটের উপকূল এক্সপ্রেস চলাচলও বন্ধ হয়ে যাবে নোয়াখালী লকডাউনের কারণে বেশ কিছুদিন উপকূল এক্সপ্রেস লাকসাম পর্যন্ত চলাচল করত চোদ্দ জোড়া ট্রেনের মধ্যে দুই জোড়া ট্রেন আজকে থেকে আজকে সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনটি চট্টগ্রাম থেকে আসবে না আর কালকে ঢাকা থেকে উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনটি আর যাবে না তো এই দুই জোড়া ট্রেন যাত্রী সীমিত থাকাতে আমরা আপাতত বন্ধ রাখছি করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটির কারণে গত চব্বিশ মার্চ বন্ধ হয়ে যায় সব যাত্রীবাহী ট্রেন সাধারণ ছুটি শেষে একত্রিশ মে থেকে সীমিত পরিসরে আটটি ট্রেন চলাচল শুরু হয় দুই জুন থেকে চালু হয় আরও এগারোটি ট্রেন এর মধ্যে ঢাকার সাথে অন্য অঞ্চলের চালু ছিল চোদ্দটি ট্রেন সামাজিক দ্রুত রক্ষায় ট্রেনের অর্ধেক আসন খালি রাখা হচ্ছে সব টিকিট বিক্রি হচ্ছে অনলাইনে এই পরিস্থিতিতে আসলে যাওয়াটা খুব রিক্সে তারপর তাকে দিয়ে যাওয়া আর কি অনলাইনে টিকিট কাটতেছি টিকিট কাটে দূরত্ব বজায় রেখে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে করোনা ভাইরাসের মধ্যে খুব জরুরি অবস্থায় কারণে আমরা চলে যাচ্ছি তবে যাত্রী বাড়লে ট্রেন দুটি আবারও চালু করা হবে বলে জানিয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ 
সাধারণ ছুটির মধ্যে ঢাকার বাইরে যাওয়ার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছিল মানুষের মাঝে করোনা সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন মানুষ ঢাকার বাইরে একেবারেই কম যাচ্ছেন বলে ধারণা করছেন পরিবহন সংশ্লিষ্টরা আর এর বড় প্রমাণ মাত্র চোদ্দ জোড়া ট্রেনের মধ্যে দুজোড়া ট্রেন যাত্রী সংকটের কারণে বন্ধ করতে হয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা কমলাপুর রেল স্টেশন ঢাকা করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ যথেষ্ট নয় বলে মনে করে গবেষণা সংস্থার সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি বাজেট বাস্তবায়ন তদারকি করতে সরকারের পাশাপাশি সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি টাস্ক ফোর্স গঠনের সুপারিশও করেন সিপিডির চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রেহমান সোভান ভার্চুয়াল বাজেট সংলাপে সিপিডি সরকারকে এই পরামর্শ দেয় সংলাপে অংশ নিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন সরকার শুরু থেকে স্বাস্থ্য কৃষি খাতকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়ে আসছে বার্সেস এই সাতাশ হাজার নয়শো কোটি টাকার এই তুলনামূলক বিচার করলে কিন্তু বোঝা যায় যে অগ্রাধিকারটা কিন্তু সেইভাবে যেটা আসা উচিত ছিল সেটা কিন্তু আসেনি সুতরাং আমরা এটা আরেকবার রিভিজিট করার জন্য আমরা বলবো স্বাস্থ্য খাতে এইচ এন পি এফ ডাব্লিউ সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট সেখানে অ্যালোকেশন খুব বাড়ানো হয় নাই আগের মতোই আছে সংলাপে অংশ নিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন সব দিক বিবেচনা করেই বাজেট চূড়ান্ত করা হবে সংলাপে সিপিডি আরো বলেছে দশ শতাংশ হারে কর দিয়ে বিনা প্রশ্নে কালো টাকা সাদা করার সুবিধা দেওয়া নৈতিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কোনোভাবেই কাম্য নয় মিয়াদ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা মহামারীর কারণে কর্মহীন হয়ে দেশে ফেরা প্রবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের অন্যতম খাত হতে পারে পোলট্রি ও ডেইরি শিল্প তাই এবারের বাজেটে কৃষি খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি বাস্তবায়নের দিকে নজর দেয়া জরুরি বলে মনে করছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা বাজেটে কৃষি খাত নিয়ে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের ভার্চুয়াল আলোচনায় তারা একথা বলেন হুমায়ুন চিস্তি রিপোর্ট বাজেটে কৃষিখাত বিষয়ক ভার্চুয়াল আলোচনায় বক্তারা বলেন করোনাকালে বিভিন্ন দেশে কৃষি উৎপাদন কমলেও বাংলাদেশ তার ব্যতিক্রম বিশ্বব্যাপী সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবেলা ও নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে কৃষি খাতকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে এবারের বাজেটে কৃষি খাতে বরাদ্দ কিছুটা বাড়লেও তা যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন আলোচকরা তারা বলেন মূল্যস্ফীতি বাড়লেও গত আট বছর ধরে কৃষি খাতে ভর্তুকির পরিমাণ নয় হাজার কোটি টাকায় আটকে আছে এছাড়া এ ভর্তুকি প্রকৃত কৃষকের কাছে ঠিক মতো পৌঁছায় না বর্তমানে এই প্রক্রিয়াটা জটিল হওয়ার কারণে সেটাকে আরো সিম্প্লিফাই না করার কারণে ব্যাংকগুলি ওই প্রণোদনার টাকা নিচ্ছে না প্লাস কৃষক ওই প্রণোদনার টাকার মধ্যে দিয়ে চাষের জায়গায় এই অর্থনৈতিক সংকটের জায়গাটাকে সমাধান করতে পারছে ফার্মারদের একটা ডাটা বেস করে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে এই ডিজিটাল চ্যানেলে যদি আপনার আবেদন গ্রহণ থেকে বিতরণ প্রক্রিয়াটা নিয়ে আসা যায় তাহলে অদক্ষতা কমবে এবং সেখানে আপনার যে দুর্নীতি বা নানান অভিযোগ মাঝে মাঝে আসে এগুলা কিন্তু কমে নিয়ে আসা সম্ভব হবে বিভিন্ন দুর্যোগ থেকে কৃষককে রক্ষায় শস্য ও গবাদি পশুর বিমা সুবিধা চালুর সুপারিশও করেন তারা কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে কৃষি শিল্প বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরি এখন সময়ের দাবি বলে মন্তব্য করেন আলোচকরা 
হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো আলে মোলামাদের জন্য কেউ ভাবেন না বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ রাজধানী মিন্টু রোডের সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে তার নির্বাচনী এলাকা চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় পাঁচ শতাধিক মসজিদের ইমাম ওলামাদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন এই করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর বাংলাদেশের সব পর্যায়ের মানুষের সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করে তিনি এক লক্ষ হাজার কোটি টাকার বেশি প্রণোদনা আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের বক্তব্য জনমনের নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রেসবে নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে পাঠানো ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন ব্যর্থতার দায় নিয়ে মহাপরিচালককে দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়া উচিত অথচ জনগণকে করোনা নিয়ে আরো ভয়ঙ্কর ভীতির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন দুর্নীতিবাদের শাস্তি বদলে রক্ষার চেষ্টায় অনিয়ম করছে দুর্নীতিবাদরা যেন দুর্নীতির উল্লাসে নৃত্য করছে এবং এই করোনাকালে বাধী দুর্নীতির উৎসাহ চলছে বিভিন্ন সেক্টর এবার চীন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ প্রসঙ্গ হিমালয় অঞ্চলের বিতর্কিত সীমান্তে প্রতিবেশী ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সঙ্গে চীনা সৈন্যদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ব্যাপারে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে মন্তব্য করেছে চীন এই মন্তব্যে ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ এনেছে দেশটি এদিকে লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জেরে কূটনৈতিক সামরিক পর্যায়ে টানা বৈঠকের পরেও সীমান্তে উত্তেজনা কমেনি চীন ভারতের মধ্যে বরং দুপক্ষই চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর সামরিক শক্তি বাড়িয়েই চলেছে আরো জানাচ্ছেন ইশরাত লিমা চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিজিয়ান ছাও জানান ভারতীয় সৈন্যরা সীমান্ত অতিক্রম করে চীনা ফুখণ্ডে ঠুকে আক্রমণ চালায় এতে দুই দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ সংঘাত শুরু হয় প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে ওই সংঘর্ষের ব্যাপারে মন্তব্য করলেও দেশটির কোনো সৈন্য হতাহত হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য দেননি তিনি এদিকে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে চীন সীমান্তবর্তী খাটিগুলোতে আরও যুদ্ধ বিমান পাঠিয়েছে ভারত পাশাপাশি বর্ধিত বঙ্গোপসাগর এলাকায় রন তৈরিগুলোকেও তৈরি রাখা হয়েছে লাদাখে অত্যাধুনিক অ্যাপাচে হেলিকপ্টার মোতায়ন করেছে দেশটি এছাড়া দুর্গম অঞ্চলে সৈন্য পরিবহনে চীনও খেবি লিফট হেলিকপ্টারও পাঠানো হয়েছে সেখানে থেমে নেই চীনও দেশটির পিপলস লিবারেশন আর্মিও সেনা সরঞ্জাম বাড়াচ্ছে ভারত সীমান্তে এছাড়া তিব্বতের হোতান ও কাশকার বিমান ঘাটিতে অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান মোতায়ন করেছে বেইজিং গত সোমবার রাতে গালওয়ান উপত্যকায় ভয়াবহ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে চীন ও ভারতের সেনারা এতে ভারতের অন্তত বিশ সেনা নিহত ও আটান্ন জন আহত হন এরপর থেকেই চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে ওই এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে এই সমস্যা সমাধানে কয়েক দফায় বৈঠক হয়েছে দুই পক্ষের মধ্যে তবে এখন পর্যন্ত উত্তেজনা কমার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি উজানের ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে নীলফামারি লালমনিরহাট ও সিরাজগঞ্জে নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে প্লাবিত হয়েছে বিভিন্ন এলাকা নীলফামারিতে বিপদ সীমার উপরে উঠেছে তিস্তার পানি স্থানীয় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানায় সকাল ছটায় ডালিয়া পয়েন্টে বিপদ সীমার প্রায় বিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীর পানি দুপুরে তা কমে আসে পানি বৃদ্ধির ফলে ব্যারেজের সবকটি গেট খুলে দিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এদিকে তিস্তার পানি বেড়ে যাওয়ায় লালমনিরহাটে তিনটি উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ক্ষতি হয়েছে বাদাম ভুট্টো ও সবজি আবাদের ডুবে গেছে রোপা আমনের বিস্তলা এর মধ্যে আদিতমারির মহিষখোচা সদরের খুনিয়া গাছ গোকুন্ডা ও হাতিবান্ধা উপজেলার গড্ডিমারি ইউনিয়নে নদী তীরবর্তী এলাকায় ক্ষতি হয়েছে বেশি সিরাজগঞ্জেও যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে দ্রুত গতিতে পানি বাড়ায় বন্যার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী এ কে এম রফিকুল ইসলাম জানান পানি বাড়ায় চরাঞ্চলের ফসলি জমিগুলো তলিয়ে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে সবজি সহ বিভিন্ন ফসল প্লাবিত হয়েছে জেলার পাঁচটি উপজেলার প্রায় বিশটি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল 
কয়েক দিনের টানা ভারী বৃষ্টিপাতে নারায়ণগঞ্জের ডিএনডি এলাকার ভেতরে সৃষ্ট জলবদ্ধতায় মানুষের দুর্ভোগের কারণে ক্ষমা চেয়ে তা দ্রুত নিরসনের কথা জানিয়েছেন সংসদ সদস্য এ কে এম শামিম ওসমান ডিএনডি এলাকার কদমতলিতে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পানি নিষ্কাশনের জন্য স্থাপিত পাম্প উদ্বোধন করার সময় তিনি এ কথা জানান ডিএনডি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেলে প্রায় বিশ লাখ মানুষ স্থায়ীভাবে জলবদ্ধতা থেকে রেহাই পাবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন শামিম ওসমান খুলনার চিকিৎসক রকিব খান হত্যা মামলার প্রধান আসামি জমির আলী শেখ সহ দুজন আদালতে একশো চৌষট্টি ধারায় জবানবন্দি দিয়েছেন এ মামলায় অপর তিন আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ তাদের থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে রোগীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত পনেরোই জুন রাতে ডাক্তার রকিব উদ্দিন খানের উপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় এ ঘটনায় নিহত চিকিৎসকের ভাইয়ের দায়ের করা মামলায় পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ করোনার হটস্পট চট্টগ্রামে সরকারের পাশাপাশি আক্রান্তদের পাশে মানবিক সেবা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন স্থানীয়রা কেউ দিচ্ছেন অক্সিজেন সিলিন্ডার কেউ দিচ্ছেন ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স সেবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোথাও কোথাও তৈরি হয়েছে আইসোলেশন সেন্টারও মহামারীকালে এমন সেবা আসার আলো জাগাচ্ছে দুর্ভোগে পড়া মানুষের মাঝে চট্টগ্রাম থেকে সৈয়দ তামিম মাহমুদের রিপোর্ট চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর মুর্শিদুল আলম ও মোবারক আলী তারা এখন করোনায় দুর্গত মানুষের সেবক প্রতিদিনই তাদের কাছে ভুক্তভোগী অনেক মানুষ আসছেন আবদার নিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে দরকারি ঔষধ না পেয়ে অনেকে আসছেন তাদের কাছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এসব সামাল দিচ্ছেন মোর্শিদুল ও মোবারক যতক্ষণ না তারা হাসপাতালের ব্যাড নিশ্চিত করতে পারছে না ততক্ষণ পর্যন্ত এই অক্সিজেন সেবাটা আমি ওই রোগীকে দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থাটুকু চালু করেছি তিনটি অ্যাম্বুলেন্স আমাদের সার্বক্ষণিকভাবে এই এলাকায় মোমস রোগীদেরকে পরিবহনের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে ইতিমধ্যে দাফন কাফনের ক্ষেত্রে আমরা আরবান কমিউনিটি ভলেন্টিয়ার সহ গাউসিয়া কমিটিকে নিয়ে আমাদের কার্যক্রম সচল রেখেছি ব্যক্তিগত উদ্যোগে বন্ধ নগরীর হালি শহর এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছে একশো সজ্জার একটি আইসোলেশন সেন্টার শিশু থেকে বৃদ্ধ সব বয়সী মানুষ করোনা অথবা উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হতে পারেন এখানে সবার জন্য সেবা উন্মুক্ত একাধিক বাথরুম নেই যারা পরিবারের বৃদ্ধ মা বাবা আছেন ছোট বাচ্চারা আছেন তাদেরকে আইসোলেট করে তাদের আলাদা থাকার জন্য যাদের প্রয়োজন আমরা মূলত তাদেরকেই তাদের জন্যই আইসোলেশন রাখা সীমিত সামর্থ্য নিয়েও করোনার এই মহাদুর্যোগে মানবিক সেবা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন চট্টগ্রামের আরও অনেকে চান্দগাঁও এলাকায় পাঁচ ছজ্জার মিনি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন তরুণ ব্যবসায়ী ইকবাল হোসেন এখান থেকে আমাদের হসপিটালটা অনেক দূরে যেহেতু আমরা এমন একটা এলাকায় আছে এখানে গাড়ে গাড়ের প্রবলেম শুধু মহানগরী নয় চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলাতেও স্থানীয় উদ্যোগে হয়েছে আইসোলেশন সেন্টার দেয়া হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স সেবা অনেক জায়গায় মাস তিনিক ধরে করোনায় কর্মহীন দরিদ্র মানুষকে খাবার সহায়তাও দেয়া হচ্ছে নিয়মিতভাবে সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম সমপরিমাণ আয় ও ব্যয় ধরে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের দু হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে নয়শো ছিয়ানব্বই কোটি উনআশি লক্ষ তিন হাজার তিনশো উনত্রিশ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে দুপুরে রাজশাহী নগর ভবন সম্মেলন কক্ষে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন সংবাদ সম্মেলনে প্রস্তাবিত এই বাজেট ঘোষণা করেন বাজেটে করোনা প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহ শহরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবারে আল্লাহরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ অনগ্রসর নড়াইলে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে লোহাগড়ায় আধুনিক মানের বিশেষায়িত হাসপাতাল চালু করেছেন স্থানীয় উদ্যোক্তারা করোনাকালে দেশের অন্য এলাকায় যখন সীমিত হয়েছে হাসপাতাল সেবা তখন লোহাগড়ার এই ডক্টরস স্পেশালাইজড হসপিটালে ২৪ ঘন্টা দেয়া হচ্ছে চিকিৎসা সেবা নড়াইল প্রতিনিধি জহির ঠাকুরের তথ্যচিত্রে রিপোর্ট করছেন রোকসানা ইভা সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনেই শুরু থেকে চলছে ডক্টরস স্পেশালাইজড হসপিটালের চিকিৎসা সেবা করোনাকালে নানা ঝুঁকির পরও থেমে যায় নিতা উপজেলা পর্যায়ে হলেও প্রতিষ্ঠানটিতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সহ সব ধরনের রোগে চিকিৎসক আছেন আছে অপারেশন থিয়েটার প্যাথোলজি ফার্মেসি সহ অন্যান্য সেবাও 
করোনার এই সময় ডাক্তার ও রোগীদের নিরাপত্তায় হাসপাতালটির উদ্যোগে উপজেলা সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে সুরক্ষা বোধ হাসপাতালটির এমন সেবায় প্রতিদিনই উপকৃত হচ্ছেন এলাকার মানুষ দূর দূরান্ত থেকেও আসছেন রোগী এমন চিকিৎসা সেবা নিয়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সামর্থ্যবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান লোহাকড়া ডক্টর্স স্পেশালাইজড হসপিটালের উদ্যোক্তাদের রোকসানা ইভা এটিএন বাংলা করোনা মহামারী বিশ্বজুড়ে এবার বিপজ্জনক ধাপে পৌঁছেছে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও করোনার ব্যাপক বিস্তার থামাতে লকডাউনের বিকল্প নেই বলেও জানায় সংস্থাটি বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসে পর্যন্ত বিশ্বে প্রায় সাতাশি লাখের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন মৃত্যু হয়েছে চার লাখ ষাট হাজারেরও বেশি মনির হোসেন তপুর রিপোর্ট বিশ্ববাসীকে করোনা ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা করতে একের পর এক দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে ডব্লিউএইচও সংস্থাটির মহাপরিচালক তেদ্রোস আধানম গেব্রুয়াসুজ সংবাদ সম্মেলনে জানান করোনা ভাইরাস এখন বিপজ্জনক ধাপে পৌঁছেছে যা আগের চেয়ে ভয়াবহ চব্বিশ ঘন্টায় দেড় লাখ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন যা একদিনের সর্বোচ্চ রেকর্ড But the virus is still spreading fast. It is still deadly and most people are still susceptible. বিশ্বে মোট করোনায় আক্রান্ত হওয়া অর্ধেকের বেশি মানুষ এরই মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন কিন্তু এখন নতুন আক্রান্ত বাড়ছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে এদিকে করোনা ভাইরাসের স্থায়িত্ব বিষয়ে দেওয়া বক্তব্য নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদ এক ব্যাখ্যায় তিনি বলেন স্ক্রিপ্টে লেখা ভুলের কারণেই তিনি বলেছিলেন দেশে করোনার ভাইরাসের স্থায়িত্ব তিন বছর পর্যন্ত থাকতে পারে এ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় আমি গভীরভাবে দুঃখিত ব্যস্ততার কারণে বক্তব্যের স্ক্রিপ্টটি ভালো করে পরীক্ষা করার সুযোগ পাইনি স্ক্রিপ্ট চোটের জন্য অস্পষ্টতা তৈরি হয়ে বিভিন্নভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি ওই বক্তব্যে তিনি নিজের নয় বিশেষজ্ঞদের মতামত তুলে ধরেছেন বলেও জানান বিবৃতিতে মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা করোনার বিস্তার রোধে তিন মাস বন্ধের পর আবারও খুলেছে পবিত্র নগরী মক্কার মসজিদগুলো নগরীর দেড় হাজারেরও বেশি মসজিদে রোববার ফজর থেকে নামাজ আদায় করতে পারবেন মুসল্লিরা তবে প্রত্যেক মুসল্লিকে নিজ নিজ জায় নামাজ সহ মসজিদে প্রবেশ করতে হবে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং উপযুক্ত শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে নামাজে দাঁড়াতে হবে এর জন্য জীবাণুমুক্ত করা হয় মসজিদগুলো মক্কা ও জেদ্দাবাদে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় দেশজুড়ে বহাল কারফিউ কাল থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে এর আগে গত মাসে সৌদি আরবের অন্যান্য নগরীর মসজিদে দেয়া নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয় করোনা ভাইরাসের প্রভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকার স্বল্প মধ্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাকির হোসেন বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক আয়োজিত বাংলাদেশে শিক্ষার উপর কোভিড নাইন্টিনের প্রভাব শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনায় তিনি বলেন শিক্ষকদের গণিতের উপর বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে এছাড়া জুলাই মাস থেকে ই লার্নিং কোর্স চালু করারও পরিকল্পনা রয়েছে মন্ত্রণালয়ের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করেছে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ রাজধানী মিরপুরের কালসি এলাকার থানা ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাদের হাতে বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচি শুরু হয় গাছের চারা রোপণ করে মাসব্যাপী এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ বজলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান কোচিক এবার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ
করোনা চিকিৎসার জন্য রাজধানী গুলশানে উদ্বোধন হলো জয়নুল হক শিকদার ওমেন্স মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল অনলাইনের মাধ্যমে হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক কর্তৃপক্ষ জানায় সর্বাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন এই হাসপাতালটিতে কোভিড আক্রান্ত রোগীরা উন্নত চিকিৎসা পাবেন সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য পারভিন হক শিকদার ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাক্তার আবুল কালাম আজাদ এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবারে পার্টেক্স খেলার খবর বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মর্তুজা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন গত তিন দিন ধরে জ্বর ও গায়ে ব্যথা ছিল মাশরাফির এছাড়া আর কোনো উপসর্গ ছিল না আপাতত আইসোলেশনে আছেন নড়াইল দুই আসনের এই সংসদ সদস্য নিজ বাসায় তার চিকিৎসা হচ্ছে ঢাকাতেই নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল বাংলাদেশের ওয়ানডের সফলতম অধিনায়কের জনপ্রতিনিধি হিসেবে নড়াইলকে করোনা মুক্ত করার লড়াইয়ে নেমেছিলেন সাবেক অধিনায়ক শেষ পর্যন্ত তিনিও আক্রান্ত হলেন এর আগে তার শাশুড়িও করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নাটকীয় ম্যাচে লেস্টার সিটির সাথে এক এক গোলে ড্র করেছে ওয়াটফোর্ড খেলার উননব্বই মিনিট পর্যন্ত সুযোগ পেলেও গোল করতে পারেনি কোনো দলই তবে নব্বই মিনিটে বেঞ্চিল ওয়েলের গোল জয়ের স্বপ্ন দেখায় লেস্টার সিটিকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের হতাশ করে স্বাগতিকরা খেলার একেবারে শেষ মুহূর্তে ক্রিক ডাউসনের গোলের সমতা নিয়ে মাঠ ছাড়ে ওয়াটফোর্ড দুবার নমুনা পরীক্ষা করে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়বে পাকিস্তান ক্রিকেট দল আঠাশ জুন ইংল্যান্ড সফরে যাওয়ার আগে সোমবার ও বুধবার নমুনা পরীক্ষা করা হবে ক্রিকেটার ও দল সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুধু তাই নয় ইংল্যান্ডে পৌঁছে ডার্বিশায়ারে চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে সফরকারী দলকে তাছাড়া অনুশীলনে নামা আগে আবারও নমুনা পরীক্ষা দিতে হবে তাদেরকে তারপরই মাঠে গড়াবে পাকিস্তান ও ইংল্যান্ডের মধ্যকার তিন টেস্ট ও তিন ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজ সংবাদ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরও একবার করোনা ভাইরাসে প্রাণ হারালেন আরও সাঁত্রিশ জন মোট মৃত্যু ছাড়াল চোদ্দশো নতুন শনাক্ত তিন হাজার দুশো চল্লিশ জেলায় জেলায় বাড়ছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে আরও অন্তত চব্বিশ জনের মৃত্যু করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল ভাষা সৈনিক সাংবাদিক কামাল লোহানির রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোক করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্য খাতকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে সরকার বললেন পরিকল্পনা মন্ত্রী বরাদ্দ যথেষ্ট নয় বলছে সিপিডি এবং লাদাখ সীমান্তে সংঘর্ষে ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ চীনের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ